ప్రైజ్ ద లాడ్ హలలుయా సర్వోన్నతుడైన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ వందనాలు అభిషేక స్వరం అనే మా కార్యక్రమంకు మరొకసారి మిమ్మందరినీ ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నా ప్రభునందు ప్రియులారా మీ అందరూ బాగున్నారా ప్రతిదినం క్రమం తప్పకుండా ప్రార్థన చేయండి ప్రతిదినం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదవండి ఎక్కువగా దేవునికి సమీపస్తులుగా జీవించండి దిగులు పడద్దు బాధపడద్దు ప్రభు మీద ఆధారపడటం నేర్చుకోండి విశ్వాసాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోండి ప్రభు చేసే కార్యాలు అనుభవిస్తారు బైబిల్ ఎన్నో వాగ్దానాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ దేవుడు మన కొరకే వ్రాయించాడు అవన్నీ మన జీవితంలో నెరవేరతాయి దేవుడు ఒక మాట చెప్పాడంటే అది మన జీవితంలో నెరవేర్చడానికి చెప్పిన మాట కాబట్టి ఎక్కువగా దేవుని వాక్యాన్ని చదవండి వాక్యములని ఆశీర్వాదాలు స్వతంత్రించుకోండి ఈరోజు బైబిల్ గ్రంథంలోంచి తొంభై ఒకటవ కీర్తన క్లుప్తంగా ధ్యానం చేసుకుందాం ప్రియులారా ఈ కీర్తన మోసే వ్రాసాడు అని బైబిల్ పండితుల అభిప్రాయం మొదటి వచనం మహోన్నతుని చాటును నివసించువాడే సర్వశక్తుని నేడను విశ్రమించువాడు ఆయనే నాకు ఆశ్రయము నా కోట నేను నమ్ముకున్న నా దేవుడని నేను యహోవాను గూర్చి చెప్పుచున్నాను ప్రియులారా ఈ కీర్తన మొదటి ప్రారంభంలో భక్తుడు చెప్తున్న మాట ఏంటి అంటే మహోన్నతుని చాటున అంటే దేవుణ్ణి ఈ భక్తుడు ఎలా చూస్తున్నా అంటే మహోన్నతుడిగా చూస్తున్నాడు మహా ఉన్నతుడు అంటే అన్నిటికంటే ఉన్నతుడిగా దేవుణ్ణి చూస్తున్నాడు తర్వాత సర్వశక్తుని నేడ అంటున్నాడు అంటే దేవుణ్ణి ఇక్కడ ఎలా చూస్తున్నా అంటే దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు అన్నట్లుగా చూస్తున్నాడు కాబట్టి ప్రియులారా మనం కూడా దేవుణ్ణి ఎలా చూడాలి అంటే ఆయన మహోన్నతుడిగా చూడాలి ఆయన సర్వశక్తిమంతుడిగా చూడాలి ప్రియులారా మహోన్నతుని చాటున నివసించు వాడే అంటే దేవుని చాటును నివసించే ఒక అనుభవం ఉంది దాన్ని మనం పొందుకోవాలి ఆయన చాటును నివసించేవాడు సర్వశక్తు నీడను విశ్రమించేవాడు ఆయన రెక్కల నీడలో నెమ్మదిగా ఉంటాడంట ప్రియులార కాబట్టి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు దేవుని చాటును ఉండే వ్యక్తి దేవుని రెక్కల నీడలో ఉన్న వ్యక్తిగా ఉన్నాడు మనం ప్రార్థన చేస్తున్నామంటే దేవుని చాటును ఉన్న వ్యక్తిమి వాక్యం చదువుతూ ఆ వాక్యానుసారంగా జీవిస్తున్నాము అంటే దేవుని చాటులో ఉన్న వ్యక్తిమి దేవుని కాపుదల్లో ఉన్న వ్యక్తులు మనం అప్పుడు దేవుని యొక్క విశ్రాంతిని మనం అనుభవిస్తాం సర్వశక్తు నీడను విశ్రమించువాడు అని చెప్తున్నాడు ప్రియులారు రెండవ వచ్చిన ఆయనే నాకు ఆశ్రయము నా కోట నేను నమ్ముకున్న దేవుడని నేను యహోవాను గుర్చి చెప్పుచున్నాను ప్రియులారా ఎంతగా ఈ వ్యక్తి దేవుని మీద ఆధారపడ్డాడో ఈ రెండవ వచనంలో మనకు కనబడుతుంది ఆయనే నాకు ఆశ్రయం ఆయన కూడా అనలేదండి ఆయనే అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆయన తప్ప ఇంకెవరు లేరు నాకు నిజంగా ప్రియులారా మనవ జీవితంలో చాలాసార్లు మనకి ఏదైనా అవసరమైనప్పుడు ఎవరు సహాయం చేస్తారని మనం వెతుకుతూ ఉంటే వాళ్ళు చేస్తారా వీళ్ళు చేస్తారని అందరి వైపు చూస్తే అందరూ చేయి విడిచిపెట్టే పరిస్థితులు కనబడతా ఉంటాయి ఆయన ఒక్కడే మనకు ఆధారంగా ఉంటాడు ఆయనే నాకు ఆశ్రయము నా కోట నేను నమ్ముకొను నా దేవుడని నేను యహోవాను గుర్చి చెప్పుచున్నాను దేవుడు నాకు ఆశ్రయం దేవుడు నా కోట నేను నమ్ముకునే దేవుడు ఆయన నిజంగా ఎంత గొప్ప విశ్వాసం ఈ భక్తునికి దేవుని మీద ప్రియులారా చాలామంది దేవుని చూసి అనుక్కుంటారు దేవుడు నా ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వలేదు దేవుడు సహాయం చేయలేదు ఇలా చెబుతుంటారు కానీ ఈయన అంటాడు ఆయన నా దేవుడు ఆయన నా ఆశ్రయం ఆయన నా కోట ఆయనే అని నేను ఆయన గుర్చి చెప్తాను అని చెప్తున్నాడు ప్రియులారు మూడో వచ్చిన వేటకాని ఉరిలో నుండి ఆయన నేను విడిపించును నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా నేను రక్షించును దేవుడు చేసే కార్యాలు దేవుని ఆశ్రయిస్తే దేవుడు చేసే కార్యాలు ఏంటో భక్తుడు ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాడు మూడవ వచ్చిన చూడండి వేటకాని ఉరిలో నుండి ఆయన నిన్ను విడిపించును అని చెప్తున్నాడు అంటే వేటగాడు ఎవరు భూలోకంలో సాతాన్ సాతాను మానవుణ్ణి పట్టుకోవటానికి ఉరి పెడతా ఉంటాడట అక్కడక్కడ ఉరులు పెడతా ఉంటాడు వాడు వేటగాడు ఒక పక్షిని పట్టుకోవాలంటే ఆ ఉరులు పెట్టేసి ఉరి కింద గింజలు చల్లుతాట ఈ పక్షి పైన ఎగురుతూ ఉన్నప్పుడు దాని కాళ్ళు ఇలా ముడుచుకొని ఉంటాయి అంటండి ఇలా ఇలా అది కిందకు వచ్చినప్పుడు అలాగూ దిగి దాని కాళ్ళని అలా పెడతదట అలా పెట్టి గింజలు తినడం ప్రారంభిస్తుందట వాడు ఊర్లు పెడతా ఉంటాడు అక్కడక్కడ ఇప్పుడు ఈ పక్షి కానీ ఆ గింజలు చూసి కిందకు వస్తే వాటిలో అలాగూ దిగిపోయి అలా పెట్టేస్తుంది అది పైకి లేసేటప్పుడు వెంటనే ముడవలేదు కొంచెం పైకి ఇలా లేచాక కానీ ముడవలేదు అప్పుడు అది అలాగూ పైకి లాగినప్పుడు ఆ ఊరి కాలుకి బిగుసుకుంటూ ఉంటుంది లాస్ట్గా ఆ పక్షి ఆ ఊరిలో చిక్కుబడిపోతూ ఉంటుంది వేటగాని ఉరి అంటే అది సాతాను పెట్టే ఊరి సాతాను కూడా ఈ లోకంలో వాడు కొన్ని గింజలు చల్లుతూ ఉంటాడు ఏ గింజ చేత మనం ఆకర్షించబడతాం ఏ ఆకర్షణ చేత మనం ఆకర్షించబడతాం ఏ పాపం చేత మనం ఆకర్షించబడతామని సాతన్ ఆ పాపమును గింజలుగా చల్లుతాడు వాడు ఒక వేటగాడు అది మనకు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వాడు పెట్టిన ఊర్లన్నింటిలో నుండి 
దేవుడు విడిపిస్తాడట దేవుని భయం పాపం చేయనీయకుండా కాపాడుతుంది పాపం చేయనీయకుండా విడిపిస్తుంది తద్వారా మన ఆరోగ్యం కాపాడబడుతుంది మన పరువు కాపాడబడుతుంది మన ఆత్మీయ జీవితం కాపాడబడుతుంది దేవుని చేత కాపుదల్లో ఉండగలుగుతాం నిజంగా ప్రియులారా యేసు ప్రభుని నమ్ముకున్న వారి జీవితాలు ఎంత ఆశీర్వదించబడినవంటే ఆయన ఏమి ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు ఆయన మన కోసం చేసిన రక్షణ కార్యం చాలండి నరకము నుండి విడిపించాడు పాపము నుండి విడిపించాడు సాతాను నుండి విడిపించాడు అంతకంటే ఇంకేం కావాలండి చచ్చిపోబోయే వ్యక్తికి నీకేం కావాలి అని అడిగితే ఆయన కోరుకునేది ఏంటో తెలుసా ఒకే ఒక్కటి కోరుకుంటాడు దయచేసి నన్ను బ్రతికించండి అని మాత్రం కోరుకుంటాడు ఇంకేమీ కోరుకోడు వెండి బంగారాలు కోరుకోడు ఆస్తులు అంతస్తులు కోరుకోడు పదవులు కోరుకోడు ఏమీ కోరుకోడు ఏం కావాలి నీకంటే నేను బ్రతికితే చాలు నాకు లైఫ్ ఉంటే చాలు నాకు జీవం కావాలి అంటాడు ఆ జీవాన్ని వేస్తే మనకు ఎప్పుడో ఇచ్చేసాడు ఆయన తన ప్రాణం పెట్టి మనల్ని బ్రతికించాడు ప్రియులారు కాబట్టి ఈ రోజున మన జీవితంలో దేవుడు మనకు ఏమి చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఏమి చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన మొత్తం చేసి ముగించాడు సెలవులో వేసే పలికిన మాట సమాప్తమైనది అంటే మనకు కావాల్సినవన్నీ చేశాడు ఇప్పుడు మనం ఆయన చేసిన వాటిని బట్టి సంతోషిస్తూ ఈ జీవితంలో సురక్షితంగా జీవించటమే మనం చేయవలసిన పని అదే మానవ జీవిత ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశం దానిలో ఒక హెచ్చరిక వేటగాని ఉరిలో చిక్కుకోకూడదు వేటగాని ఉరి నుండి ఆయన నిన్ను విడిపించును అని చెప్తున్నాడు రెండవది నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా నిన్ను రక్షించును ఈ నాశనకరమైన తెగులు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఇది కూడా సాతా నుండే వస్తుంది పాపం వల్ల వచ్చు జీతం మరణం అలాగే కొన్ని రకాలైన తెగుళ్ళు నిజంగా ప్రియులారు నాశనం చేసే ఆ తెగులు రాకుండా నిన్ను సమీపించకుండా నిన్ను బాధ పెట్టకుండా నిన్ను గాయపరచకుండా నిన్ను నష్టపోనివ్వకుండా నిన్ను రక్షించే దేవుడు ఉన్నాడు నాశనం నీకు దూరం చేసేస్తాడంతే నిజంగా ప్రియులారు నిత్య నాశనం అంటే నిత్య నరకమేనండి నరకం నుండి విడిపించే దేవుడు ఈ లోకంలో మనకు వచ్చి ఏ కష్టం నుండి ఆయన విడిపిస్తాడు నరకం చాలా భయంకరమైంది దాని నుండి విడుదల పొందడం అనేది అసాధ్యం నరకము నుండే విడిపిస్తే దేవుడు ఈ లోకంలో ఉన్న దే నుండైనా మనం ఖచ్చితంగా విడిపించగలుగుతాడు దాని గురించి మనకు ఎటువంటి సందేహం అవసరం లేదు ప్రియులారు నాలుగు వచ్చిన ఆయన తన రెక్కలతో నిన్ను కప్పును ఆయన రెక్కల క్రింద నీకు ఆశ్రయం కలుగును దేవుడంట ఆయన రెక్కలు చాపి ఆయన రెక్కల క్రింద మనకు కప్పేస్తాయట బైబుల్లో ఏసై శరీరధారిగా జీవించిన కాలంలో ఎరుషులేమును గురించి ఆయన చెప్పిన మాట అదే ఎరుషులేమా ఎరుషులేమా కోడి తన రెక్కల క్రింద పిల్లల్ని ఎలా చేర్చుకున్న వాళ్ళని అని పిలుస్తుందో నేను మిమ్మల్ని అలాగో ఎన్నో మార్లు పిలిచాను కానీ మీరు రానొల్లకుంటిరి అంటాడు అంటే మీరు రాలేదు నేను ఎన్నిసార్లు పిలిచినా మీరు రాలేదు అంటాడు కోడి తన రెక్కల క్రింద ఎలాగైతే పిల్లల్ని భద్రం చేసుకుని కాపాడుతుందో అదే రీతిగా దేవుడు మనల్ని భద్రం చేయాలని కాపాడాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు కానీ ఈ ఎరుషులేం ప్రజలు రాలేకపోయారంట ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది ఆయన తన రెక్కలతో నిన్ను కప్పును ఆయన రెక్కల క్రింద నీకు ఆశ్రయం కలుగును అంటే ఆయన రెక్కల కింద కప్పేది బంధించబడటానికి కాదు ఆశ్రయం ఇవ్వటానికి చాలామంది మారు మనసు పొందండి దేవుని యొక్కకు రండి అంటే అదేదో పెద్ద బంధించబడినట్లుగా చూస్తుంటారు క్రైస్తవ జీవితం బంధించబడిన జీవితం కాదండి ఆశ్రయము పొందే జీవితం అది ఆధారము కలిగిన స్థలం అది కాబట్టి ప్రియులర మనం దేవుని ఎద్దుకు పరుగెత్తి వెళ్ళాలని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది యహోవానామం బలమైన దుర్గము నీతి మంత్రుడు అందులోనికి పరుగెత్తి సురక్షితముగా ఉండును అంటున్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఈ రెక్కల క్రిందకు వచ్చినప్పుడు బంధించబడడు ఆశ్రయం పొందుతాడు లోకంలో ఉన్న సాతాను రెక్కల క్రింద ఉంటే అక్కడ బంధించబడతారు లోకంలో ప్రతి అలవాట్లు బంధించబడతారు కానీ ఆత్మీయ జీవితంలో మాత్రం స్వేచ్ఛగా విహరిస్తూ ఉంటారు నిజంగా ఎంత గొప్ప వ్యత్యాసం అండి ఈ రెండు జీవితాలకు కూడా ఆయన రెక్కలతో నిన్ను కప్పుతాడు ఆయన రెక్కల క్రింద నీకు ఆశ్రయం కలుగుతుంది క్రింద చెప్తున్నమాట ఆయన సత్యము కేడెమును డాలునై ఉన్నది అంటే దేవుడు మనకి ఏమిస్తాడు అంటే సత్యం ఇస్తాడు ఆ సత్యం మనకి ఆయుధముగా ఉంటుంది దుష్టుని ఎదిరించడానికి ప్రియులారా ఒక వ్యక్తి సాతాన్ని ఎదిరించాలంటే ఆ వ్యక్తికి ఉండవలసింది దేవుని యొక్క వాక్యం ఒకవేళ ఏ వ్యక్తి అయినా నేను దయం చేత పీడించబడుతున్నాను అనే భయం నీకు హృదయంలో ఉంటే నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటంటే ఎక్కువ వాక్యం చదువు చాలు వాక్యం ఎంతగా నీ హృదయంలోనికి వస్తుందో శత్రువు యొక్క క్రియలు అంతగా నీలో నిర్మూలం అయిపోతాయి నీలో ఉన్న భయం మొత్తం కూడా తొలగిపోతుంది ఐదో వచ్చిన రాత్రి వేళ కలుగు భయమునకైనాను పగటి వేళ ఎగురు బాణమునకైనాను చీకట్లో సంచరించు తెగులనకైనాను మధ్యాహ్న మందు పాడు చేయ రోగమునకైనాను నీవు భయపడకుందువు ప్రిలరా దేవుని యొక్క వాక్యం ఎప్పుడైతే మన జీవితాలను కోస్తుందో ప్రతి భయముల్ని విడిపించేస్తుంది ఇక్కడ ఏమేమి చెప్తున్నాడు రాత్రి వేళ కలుగు భయం చాలామందికి చీకటి అంటే భయం 
చాలామందికి రాత్రి అంటే భయం చీకట్లో ఒంటరిగా బయటికి వెళ్ళలేరు ఎందుకంటే ఏమో ఏమైద్దో అనే భయం అంటే ఏమీ లేదని తెలుసు కానీ భయం ఏంటి అంటే భయం దేవుడు తోడుగా ఉంటే ఆ వ్యక్తి భయపడ్డా ప్రిలారా దావీదును పిలిచి మీరు దావీదు నీకు చీకటి అంటే భయమా అని అడిగామనుకోండి దావీదు ఏమంటాడు తెలుసా గడాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించిన ఏ అపాయానికి నేను భయపడిన ఎందుకో తెలుసా నీవు నాకు తోడై ఉందు బో నీ దుడ్డు కర్రా నీ దండం నన్ను ఆదరించును నువ్వు తోడుంటే నాకేంటి ప్రవ్వా నిజంగా దేవుడు నీకు తోడుగా ఉంటే యహోవా ఇందు భయభక్తులు గల వారి చుట్టూ ఆయన దూతలు కాపుదలగా ఉండును అని రాయబడుతుంది ఇదే తొంభై ఒకటో కీర్తనలు రాయబడుతుంది ఆయన నిన్ను గుర్చి తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించును వారిని తమ చేతుల మీద ఎత్తి పట్టుకుని అని రాయబడి ఉంటుంది దేవుని దూతల కాపుదల నీకు ఉంది దేవుడు నీకు తోడుగా ఉన్నాడు ఇంకా నీకెందుకు భయం రాత్రి వేళ భయపడను దేవుడు నీకు తోడుగా ఉంటే పగటి వేళ ఎగురు బాణమునకైనను అంటే ఒకవేళ వెలుగులోనే ఉన్నావు కానీ బాణం అంటే గాయపరిచేది కీడు చేసేది నేను గాయపరిచే ఎటువంటి ఆపద నీ మీదకి వచ్చిన నువ్వు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు దేవుడు కాపాడుతాడు ఆ బాణములన్నింటినీ నిర్మూలన చేస్తాడు శత్రు వేసే అగ్ని బాణములన్నింటినీ ఆర్పటానికి శక్తిమంతులం అవుతాం దాని కొరకు దేవుడు కొన్ని ఆయుధాలు ఇచ్చాడు అని ఎఫ్సి పత్రిక ఆరో అధ్యాయంలో పౌలు భక్తుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు శిరస్త్రాణము అలాగే కవచములు డాలును ఇలాంటివన్నీ చాలా ఉన్నాయి ప్రియులార దేవుడు ఇచ్చిన ఆయుధములు మనం ఎప్పుడైతే ధరిస్తామో శత్రు యొక్క ప్రతి అగ్ని బాణాన్ని ఆర్పగలుగుతామట ఆ బాణం ఇక మనకు కీడు చేయదు అది పగటి వేళ అయినా రాత్రి వేళ అయినా చీకట్లో సంచరించు తెగులకైనాను అంటే చీకటిలో ఒకవేళ తెగులు వస్తూ ఉంటాయి చీకటి అంటే ఈ లోకముతో మనం పోల్చుకోవచ్చు లోకములో ఉన్న ఏ తెగులైనా నీ గుడారాన్ని సమీపించదు ఎందుకంటే దేవుడే నిన్ను కాపాడతాడు చీకటిలో సంచరించే తెగులకైనా మధ్యాహ్న మందు పాడు చేసే రోగమునకైనా అంటే అందరికీ అంటువ్యాధులు వస్తున్నా నువ్వు దేవుని కాపుదల్లో ఉంటే మాత్రం నీకు రాదు దేవుడు కాపాడతాడు అంతే నిజంగా ప్రియులారా లోకమంతా రోగాలు వచ్చిన కాలంలో కూడా దేవుడు తన పిల్లలను కాపాడిన సందర్భాలు ఆ సాక్ష్యాలు చాలా ఉన్నాయండి చాలా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి ఒకసారి నేను విన్నాను నా చిన్నతనంలో అప్పుడు కలరా అన్ని ప్రాంతాల్లో వస్తూ ఉండేదట కానీ బాపట్ల ప్రాంతంలో ఒక దైవజీవుడు ఉన్నారు ఆయన ఉన్న ఆ ప్రాంతంలో ఒక్కళ్ళు కూడా కలరా రాలేదంట ఆయన అంతా అప్పుడు మన దేశం మొత్తం కలరా వేద వచ్చి చాలామంది చచ్చిపోయారు ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ కూర్చునే అంట ప్రభా ఈ పేట మొత్తానికి కలరా రావటానికి వేయలేదు నీ కాపుదల్లో భద్రపోవచ్చు ఆ తర్వాత ఆయన గురించి ఆ ప్రాంత ప్రజలు సాక్ష్యం చెప్తారు సునామీలు వచ్చినా ఏ తుఫాన్లు వచ్చినా అన్యులైన వారు అండి దేవుని తెలియని వారు వాళ్ళు కూడా సాక్ష్యం చెప్తారు పలానా దైవజనుడు మా మధ్యలో ఉన్నారు కాబట్టి మాకు ఇక ఏ భయము అక్కర్లేదని అందరూ సాక్ష్యం చెప్పగలుగుతారు కారణం వారు చూసిన సందర్భాలు ప్రియులారు నిజంగా దేవుని కాపుదల అంత గొప్పది ఇంతగా కాపాడే నమ్మదగిన దేవుడు మనకు ఉండగా మనం దేనికి భయపడవలసిన అవసరం లేదు ఏ తెగులకి భయపడవలసిన అవసరం లేదు ఏ అంటు వ్యాధులకు భయపడవలసిన అవసరం లేదు ప్రియులారు ఏడో వచ్చిన నీ ప్రక్కను వేయి మంది పడినాను నీ కుడి ప్రక్కను పదివేల మంది కూలినాను అపాయమును యొద్దకు రాదు నిజంగా ప్రియులారు చాలా అద్భుతమైన వాగ్దానాలు ఈ కీర్తన తొంభై ఒకటో కీర్తన చాలా మందికి ఫేవరెట్ కీర్తన అండి చాలా ఇష్టమైన కీర్తన ఈ కీర్తన చాలామంది ఇష్టపడుతూ చదువుకునే కీర్తన అనమాట దీనిలో అన్ని వాగ్దానాలే వ్రాయబడతాయి ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నమాట నీ ప్రక్కన వెయ్యి మంది పడినా నీ కుడి ప్రక్కన పదివేల మంది కూలినా అపాయం మాత్రం నీ దగ్గరికి రాదు ఎందుకంటే నువ్వు దేవుని కాపుదల్లో ఉన్న వ్యక్తివి వాళ్ళ కట్ట జరిగింది నాకు ఎట్ట జరిగిద్దేమో అని నువ్వెందుకు భయపడతావు అందరికీ జరిగిన నీకు మాత్రం జారగదు నువ్వు ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తివి నువ్వు దేవుని చేతి ఎన్నుకొనబడిన వ్యక్తివి ఆయన తన రక్తం ఇచ్చి కొన్న వ్యక్తివి నువ్వు దేవుని సొత్తు అయిన వ్యక్తివి దేవుని స్వాస్థ్యమో నీకేమీ కాదు ప్రియులరా నిజంగా జరిగిన ఒక సంఘటన జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంది ఒకసారి మిలిటరీలో సైనికుడిగా పనిచేస్తున్న ఒక కుమారుడికి తన తల్లి గిఫ్ట్గా ఒక చిన్న న్యూ టెస్ట్మెంట్ ఇచ్చిందంట అది జేబులో పెట్టుకొని బాబు ఎటువంటి పరిస్థితి అయినా నీ జేబులో ఉన్న ఈ బైబుల్ గ్రంథాన్ని మాత్రం నువ్వు తీయద్దు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ బైబిల్ నీతో ఉండాలి అని చెప్పి ఆ తల్లి పంపించిందంట ఆయన ఈ వ్యక్తి అది ఎప్పుడు అలాగే బైబిల్ తన జేబులో పెట్టుకుంటూ ఉండేవాడట ఖాళీ ఉన్నప్పుడల్లా బైబిల్ చదువుకుంటూ ఉండేవాడు ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉండేవాడట ఒకసారి యుద్ధం వచ్చింది శత్రు దేశాల వారు ఈ దేశం మీద యుద్ధానికి వచ్చారు వాళ్ళు బాగా కాలుస్తూ ఉన్నారు బుల్లెట్ల తోటి ఈ జవాన్ ఉన్న వీరితోటి సైనికులు చాలామంది ఆ బుల్లెట్లు తగిలి చచ్చిపోయారు ఈ వ్యక్తిని కూడా కాల్చారు ఈ వ్యక్తి కూడా ఒక బుల్లెట్ సూటిగా దూసుకొని వచ్చి ఈ గుండె ప్రాంతంలో బైబిల్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ ప్రాంతంలో బుల్లెట్ తగిలింది ఈ వ్యక్తి అనుకున్నాడు ఇంకా నేను చచ్చిపోయాను అనుకున్నాడు అలాగే పడిపోయి ఉన్నాడు కానీ కొద్దిసేపు ఆగిన తర్వాత చూస్తే
మరి నొప్పి అయితే తనకు తెలియట్లా ఏంటి అని చెప్పేసి జేబులోంచి బైబుల్ తీసి చూస్తే చిన్నప్పుడు ఉన్న అన్యూ టెస్ట్మెంట్ లో క్రొత్త నిబంధనతో పాటు కీర్తనల గ్రంథం సామెతలు కూడా ఉంటా ఉంటాయండి ఆ దాంట్లో ఆ బుల్లెట్ అంట సరిగ్గా ఈ వచనం దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఆగిపోయిందంట అపాయమని యొద్దకు రాదు ఆ బుల్లెట్ అంతవరకు తీసుకుంటూ వచ్చింది కానీ తొంభై ఒకటో కీర్తన ఏడో వచ్చినాన్ని దాటి ఆ బుల్లెట్ ముందుకు రాలేకపోయింది అవును ప్రియులారా దేవుని కాపుదలు ఎంత గొప్పది వెంటనే వ్యక్తి అక్కడే ఉండి ప్రభుని ఎంతో స్థుతించాయంట దేవుని వాక్యం నాతో ఉంది కాబట్టి నేను బ్రతికాను అదే బైబిల్ గ్రంథం నా జీవులో లేకపోయి ఉంటే నేను ఖచ్చితంగా చచ్చిపోయేవాడిని అని చెప్తున్నాంట ఈ మధ్య కాలంలో జరిగిన ఓ సంఘటన కూడా నాకు జ్ఞాపకం వస్తుందండి ఒక వ్యక్తి దైవజనులు ఇప్పుడు ప్రామిస్లు కార్డులు ఇస్తున్నారు కదండి అది జేబులో పెట్టుకొని తను మునక్కాయలు కోయటానికి ఒక చెట్టు ఎక్కాడంట అది బాగా ఎత్తుగా పెరిగిన చెట్టు ఎక్కి ఆ కాయలన్నీ కోస్తూ ఉన్నాయంట కోస్తా కోస్తా బాగా ఎత్తుకెళ్ళి కోస్తా ఉన్నప్పుడు తన చెవులు పక్కగా జుమ్మ 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 సౌండ్ వస్తుందంట ఏంటి జుమ్మ జుమ్మ సౌండ్ వస్తుందని చెప్పేసి ఇట్లా పక్కన చూసేటప్పటికే అక్కడ కరెంటు తీగలు పోతూ ఉన్నాయంట ఈ పక్క ఒక తీగ ఈ పక్క తీగ మధ్యలో ఈ తలకాయ ఉంది చూడండి అవి కూడా ఎక్కువ వోల్టేజ్ కరెంటు తీగలు అంటండి ఇక ఈ వ్యక్తికి వెంటనే భయం వేసి అమ్ము ఆ కరెంటు తీగల మధ్యలోకి వెళ్ళి నేను మునక్కాయలు కోస్తున్నాను అనుకొని గబగబ కిందకి దిగొచ్చాయి అంటే గుండెను అలా చేతిలో పట్టుకొని కిందకు వచ్చి దిగొచ్చేసి అట్లా గుండె దడదడ ఆడలాడుతుంది అలా చూస్తే జేబులో ఒక వాగ్దానం ఉందంట ఆ వాగ్దానం తీసి చూసి అయితే అది దేవుని కాపుదలను కూర్చున్న వాగ్దానం అంట చూసారు దేవుడు ఎలా కాపాడుతాడు ప్రియులారా ఇలాగ ఎన్నెన్నో సాక్ష్యాలు దేవుని కాపుదల గురించి చెప్పచ్చు నిజంగా మన దేవుడు సజీవుడైన దేవుడు నిన్న నేడు రేపు మారని దేవుడు ప్రియులారా ప్రభు నీకు తోడుగా ఉన్నాడా నువ్వు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అపాయం నీ యొద్దకు రాదు నువ్వు ఎక్కడున్నా అపాయం నీ దగ్గరకు రాదు ఒంటరిగా వెళ్ళిన అపాయం నీ దగ్గరకు రాదు ప్రియులారా మా సేవా జీవితంలో మేము ఎన్నీ టైం ట్రావెల్ చేస్తామండి మిడ్ నైట్ అయినా అర్ధరాత్రి అయినా తెల్లవారుజామునైనా ఒకసారి ఓ ప్రాంతంలో ఆల్ లైట్ ముగించుకొని మేము వస్తూ ఉన్నాం అప్పట్లో బైక్ మీద వస్తూ ఉన్నాం నేను నా భార్య చిన్న టీవీఎస్ ఎక్స్ఎల్ అండి హైవే మీద వస్తూ ఉన్నాము ఆల్ నైట్ అయిపోయింది అలసిపోయాను నేను నిద్రపోతా నేను నడుపుతున్నానండి బండి అలాగే వస్తుంది చాలా దూరం అలాగే వస్తుంది కొద్ది దూరమే సగం కళ్ళతో నడిపాను తర్వాత నిద్ర పూర్తిగా అలసిపోయి నిద్రపోయి అలాగే వస్తుంది బండి తర్వాత నా భార్య కూడా వెనక కూర్చొని తను నిద్రపోతుంది కానీ బండి మాత్రం రోడ్డు మీద అలాగే వస్తుందండి నిజంగా ఇది చాలా ఆశ్చర్యం అప్పుడు డ్రైవ్ చేస్తుంది బహుశా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే తోడుండి అలా నడిపిస్తున్నారేమి సడన్గా ఒక పెద్ద కంటైనర్ లారీ రోడ్డుకి అడ్డంగా అలా వస్తుంది అతను రివర్స్ చేసుకుంటున్నాడు ఆ లారీని నేను చూడలేదు బండి మీద అలాగే వస్తున్నాను వెంటనే నా భార్యని ఎవరో తట్టి అదొక ఎదురు చూడు అని చెప్పేసి మాట్లాడారంట వెంటనే ఎవరు తట్టారు అని నేను తట్టానేమో అనుకుని లేచి చూసిందంట లేచి చూస్తా ఉంటే ఎదురుకు లారీ వస్తుంది నేను ఆపుతానులే బండి స్లో చేస్తాను అనుకుని లారీని చూస్తూ ఉందంట నేను బండి ఆపట్లో అంతే స్పీడ్గా వస్తుంది అప్పుడు నన్ను తట్టింది తట్టి అదొక ఎదురు చూడు అంది అప్పుడు నేను లేచి చూస్తే ఇంకేముంది లారీ ఎదురుగా వస్తుంది వెంటనే నేను బండి బ్రేక్ వేసి ఆపాను చూసారు పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు ఇలాంటి కాపుదల మా జీవితంలో ఇవ్వటం మేము గమనించాం ఇంకా ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి ప్రియుల ఒకసారి హైవే మీద ప్రేయర్ టైం అయిపోతుందని చాలా స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాము అప్పుడు హ్యాలో బ్రిక్ ఒకటి ఆ ముందు వెళ్ళిన ట్రాక్టర్ నుంచి కింద పడిందేమో అది రోడ్డు మీద ఉంది మా బండి వెళతా వెళతా దాన్ని గుద్దేసి ఆ బండి అంత ఎత్తు ఎగిరిందండి కానీ సురక్షితంగా అలాగే ఉండి అలాగే వెళ్ళిపోతూ ఉంచాం మా ఎదురు లారీలు వెళతనే వెనక లారీలు వస్తున్నాయి ఒకవేళ మేము కానీ పడిపోతే ఇంకంతే సంగతులు ప్రియులారా దేవుని కాపుదల గురించి ఎన్ని ఉదాహరణలు అంటే ఎన్నో చెప్పచ్చు ఈ కార్యక్రమం వస్తున్న మీ జీవితంలో కూడా దేవుడు ఎన్నో చేస్తుంటాడు కదా మరి ఇన్ని కార్యాలు చేసిన దేవుడు నేను ప్రేమిస్తున్నాడు కదా మరి నీకు ఈ చిన్న చిన్నవి ఎందుకు చేయడు మన దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు దేనికి మనం భయపడవలసిన అవసరం లేదు ప్రియులార ఎనిమిదవ వచ్చును నీవు కన్నులారా చూచుతుండగా భక్తిహీనులకు ప్రతిఫలము కలుగును యహోవా నీవే నా ఆశ్రయమని నీవు మహోన్నతుడైన దేవుని నీకు నివాస స్థలముగా చేసుకుని ఉన్నావు నిజంగా ప్రియులారా భక్తిహీనత అది సరైన విధానం కాదు మనం భక్తి కలిగిన వారిగా ఉండాలి భక్తిహీనత అంటే ప్రార్థన చేయకుండా ఉంటాం వాక్యం చదవకుండా ఉంటాం మేము భక్తి గల వారమే అని చెప్పుకోవటమే భక్తిహీనత వారు భక్తి పరులు కాదు భక్తిహీనులు ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నా అంటే నీవు కనులారా చూచుచుండగా భక్తిహీనులకు ప్రతిఫలం కలుగును అంటే చాలా మందిలో నువ్వు ప్రశ్న ఏంటంటే నేను నమ్మకంగా దేవునికి జీవిస్తున్నాను కానీ నా జీవితం ఎందుకు ఇలాగే ఉంది వాళ్ళు చూడు ఎలా ఉన్నారు లేదు ప్రియులారు నువ్వు వర్ధిలతో వారు అంతకంతకు క్షీణించిపోతారు వారు జారిపోయే చోటు ఉన్నారు నువ్వు స్థిరంగా నిలబడిన బండ మీద ఉన్నావు మొదట నీ స్థితి కొద్దిగా ఉండి
నువ్వు దేవునిని నీకు నివాస స్థలంగా చేసుకున్నావు యహో నీవే నా ఆశ్రయమని నువ్వు దేవుని నీకు నివాస స్థలంగా చేసుకున్నావు నువ్వెందుకు తక్కువ స్థితిలో ఉంటావు నేను తలగా ఉంచుతాడు దేవుడు నువ్వు పైవాడవుగానే ఉంటావు నువ్వేమాత్రం కింద వాడవుగా ఉండవు తోకగా అంతకన్నా ఉండవు దిగులు పడద్దు ప్రియులారా ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు తక్కువ స్థితిలో ఉన్నారని బాధపడుతున్నారేమో కానీ ఒకరోజు రాబోతుంది దేవుడు నేను ఉన్నతమైన స్థానానికి లేవని ఎత్తబోతున్నాడు నీ నమ్మకత్వాన్ని బట్టి దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు నీ నీతిని బట్టి నీ నివాస స్థలాన్ని దేవుడు వర్ధిల చేస్తాడు వాక్యాన్ని ఎక్కువగా చదవ వాక్యానుసారంగా జీవించండి ఎక్కువగా ప్రార్థన చేయండి ఖచ్చితంగా మీరు అభివృద్ధి పొందుతారు దాంట్లో ఎటువంటి అనుమానం లేదు ప్రియులార పదో వచ్చిన నీకు అపాయం ఏమి రాదు ఏ తెగులను నీ గుడారమును సమీపించదు నీ మార్గములన్నిటిలో నిన్ను కాపాడటకు ఆయన నిన్ను గుర్చి తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించును చూసారా ఎంత గొప్ప కాపుదలండి దేవుని ఈ కీర్తనలో ఎక్కువ వాగ్దానాలు దేవుని కాపుదలను గుర్చి చెప్పబడ్డాయి దేవుడు మన జీవితంలో ఎలాంటి కార్యాలు చేస్తాడు అనేది చెప్పబడతా ఉంది నీకు అపాయం రాదు గ్యారంటీ ఇంక అంతే దేవుని వాగ్దానములు నమ్మదగినవండి దేవుని మాట నమ్మక ఇంకెవరి మాట నమ్ముతామని చెప్పండి నీకు అపాయం ఏమి రాదు అంటున్నాడు ఇంక అంతే ఏ తెగులు నీ గుడారాన్ని సమీపించదు నీకు అపాయం రాదు నీ ఇంటికి ఏ తెగులు రాదు నిజంగా ప్రియులారా ఏ ఇంట్లో అయితే ప్రార్థన జరుగుతూ ఉంటుందో ఆ ఇంటి చుట్టూ దేవుని కాపుదల ఉంటుంది ఆ ఇంట్లో దేవుని ఆశీర్వాదం ఉంటుంది ఆ ఇంట్లో ఆరోగ్యం ఉంటూ ఉంటుంది కొన్ని కుటుంబాలు గమనించండి ఎప్పుడు ఒకళ్ళు విడిస్తే ఒకళ్ళకి రోగాలు ఉంటూ ఉంటాయి కారణం ఆ ఇంట్లో ఏసై లేడు ఆ ఇంట్లో చీకటి శక్తులు క్రియ చేస్తున్నాయి కొంతమంది ఇళ్లలో ఎప్పుడు పరిపూర్ణమైన ఆరోగ్యంతో ఉంటూ ఉంటారు కారణం దేవుని సమాధానం ఆ ఇంటి మీద వెలుబడి చేస్తూ ఉంది ప్రియులారా మరి మీ గృహంలో దేవుని సమాధానం వెలుబడి చేస్తుందా లేక అనారోగ్యములే వెలుబడి చేస్తున్నాయా నీ నివాస స్థలాన్ని ఆయన కాపాడే దేవుడు ఏ తెగులు నీ గుడారానికి రాకుండా కాపాడతాడు నిన్ను గుర్చి తన దోతలకు ఆజ్ఞాపిస్తాడు వారు నిన్ను తమ చేతుల మీద ఎత్తి పట్టుకుంటారు అని అడిగి నిజంగా దేవుని దోతలు మనకు తోడయండి మన చుట్టూ కాపుదలగా ఉండి నడిపిస్తారు ప్రియులారు ఇది మా జీవితంలో మేము విన్న సాక్ష్యాలు ప్రియులారు మా నాన్నగారు ఒకసారి చెప్పారు ఆయన ఒంటరిగా ఒక చోట ఉంటున్నప్పుడు ఆ ఇంటి చుట్టూ దేవుని దోతలు తిరుగుతూ ఉండేవారట ఆ తర్వాత వాళ్ళు వీళ్ళు చూసి రాత్రి ఎవరండి తెల్ల బట్టలు వేసుకొని తిరుగుతున్నారు అని చెప్పేవారట అలాగే మా భార్య వాళ్ళ అమ్మమ్మ వాళ్ళు వాళ్ళు దేవుని నమ్ముకున్నారని హైందో కుటుంబం రక్షించబడ్డారని అందరూ వేలు వేసినట్టుగా ఉంటే వాడు ఊరు చివర ఒక ఇల్లు తీసుకొని అక్కడ ఉన్నారు అక్కడ వారు యవనస్తులైన ఇద్దరు ఆడపిల్లను పెట్టుకుని ఆ ఇంట్లో ఉన్నారు ఎవరు లేరు అప్పుడు కానీ వీళ్ళ ఇంటి చుట్టూ రాత్రి అంతా తెల్లటి వ్యక్తులు ఇద్దరు తిరుగుతూ ఉండేవారట ఆయా రోడ్లను పోయేవాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు చూసి అడిగేవాళ్ళంట రాత్రి ఎవరండి తెల్లటి బట్టలు వేసుకొని మీ ఇంటి చుట్టూ తిరుగుతున్నారు ఎవరన్నా చుట్టాలు వచ్చారా అని పలకరించేవారట ఎవరి కాపుదల్లో ఉన్నారు అంటే దేవుని కాపుదల్లో ఉన్నారు ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి ఒక ప్రార్థనా పరుడు పరలోకం యొక్క కాపుదల్లో ఉన్నాడు ఒక ప్రార్థనా పరుడు దేవుని దోతల కాపుదల్లో ఉన్నాడు ఆయన నిన్ను గుర్చి తన దోతలకు ఆజ్ఞాపించును అన్నది దేవుని వాక్యం చెప్తున్న సత్యం ఇంకా ఈ మధ్య కాలంలో గమనిస్తే కొన్ని చోట్ల ఫోటోలు తీస్తుంటే కొన్ని ఆరాధనల్లో దేవదూతల భూలోకంలోనికి వచ్చిన ఫోటోలు కూడా కొన్ని కనబడుతున్నాయి దేవుని దూతలు ఇప్పుడు భూలోకంలో ఉన్నారు ఇంకో మాట చెప్పిన ప్రతి విశ్వాసి ప్రక్కన ఒక దేవదూత ఉన్నారు ఖచ్చితం దాంట్లో అనుమానమే లేదు నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేయటం ప్రారంభించావో నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని బిడ్డగా జీవించడం ప్రారంభించావో నీ ప్రక్కన దేవుని దూత ఉన్నారు ఆయన నీ కుడి ప్రక్క నీడగా ఉన్నాడు అని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తోంది దేవుడు ఇంత కాపుదలు ఇచ్చాడు ప్రియులారు పన్నెండవ వచ్చిన నీ పాదములకు రాయి తగులుకున్న వారు నేను తమ చేతుల మీద ఎత్తి పట్టుకుందరు నీవు సింహములను నాగుపాములను త్రొక్కెదవు కొదమ సింహములను భుజంగములను అణగద్రొక్కెదవు సింహము నాగుపాములు అంటే ఏంటి అంటే ఈ సింహం గజ్జించు సింహం వల్ల తిరుగుతున్న సాతన్ నాగుపాము అంటే పాము ఎప్పుడు సాతానికే గుర్తు ప్రియులారు కొదమ సింహములు భుజంగములు అంటే బలమైనవి కూడా నువ్వు అణగద్రొక్కేస్తావట శత్రువు బలం అంతటి మీద మీకు అధికారం అనుగ్రహించి ఉన్నాను అని యేసు ప్రభు వారు లూకాసు వార్త పదో అధ్యాయంలో తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు మనం దేవుని పిల్లలం అయితే సాతాను మీద పూర్తి అధికారం కలిగిన వారు అంతే నువ్వు విశ్వాసివైనా సరే అధికారం ఎవరిది బలం ఎవరిది దేవునిది సేవకుడిది కాదు దేవునిది ఆ బలం దేవుడు ప్రతి విశ్వాసికి ఇచ్చాడు ప్రతి సేవకుడికి ఇచ్చాడు ప్రియులరా మా విశ్వాసులు ప్రార్థన చేస్తే కూడా దయాలు వెళ్ళిపోయినాయండి వీళ్ళు చేయబెట్టి కూడా ప్రార్థన చేయాల్సిన అవసరం లేదు కూర్చొని మోకరించి ప్రార్థన చేస్తే చాలు దయాలు వెళ్ళిపోయిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి నువ్వు ఒక ప్రార్థనా పరుడు అయితే చాలు ఇక్కడ జరిగే ఒక ఆత్మీయ విషయాన్ని మీతో పంచుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను మనం ప్రార్థన పూర్వమై మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే దేవుని వెలుగు అక్కడికి వచ్చేస్తుంది వెలుగు వచ్చింది అనుకో చీకటి ఉంటుందా ఉండదు కదండి దయ్యం పోవటం అనేది
దేవుని సన్నిధిని అనుభవించే వ్యక్తి అయితే చాలు దేవుని అభిషేకాన్ని మోసుకుని వెళ్ళగలిగిన వ్యక్తి అయితే చాలు దేవుడు నీకు తోడుగా ఉంటే అన్నీ బారిపోతాయి శత్రు బలమంతటి మీద దేవుడు అధికారం ఇస్తాడు పద్నాలుగు వచ్చిన అతడు నన్ను ప్రేమించుతున్నాడు గనక నేను అతన్ని తప్పించదను అతడు నా నామం నెరిగిన వాడు గనక నేను అతన్ని గనపరచదు ప్రియులారా మనము దేవుని ప్రేమించే వారం అయితే అన్ని ఆపదలు నుండి దేవుడు మనం తప్పిస్తాడండి మనం దేవుని నామం ఎంత శక్తి కలిగిందో దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడో తెలుసుకున్న వారం అయితే దేవుడు మనకు గనపరచడం ప్రారంభిస్తాడు గొప్ప దేవుడు అని తెలుసుకున్నప్పుడు ఇంకా దేవుని గనపరచకుండా మనం ఉండలేం కదా ప్రియులారా మనం దేవుని గనపరిచినప్పుడు దేవుడు మనల్ని కూడా గనపరుస్తాడు అట్ట ప్రియులార పదిహేను వచ్చిన అతను నాకు మొర్ర పెట్టగా నేను అతనికి ఉత్తరం ఇచ్చేదను శ్రమలో నేను అతనికి తోడై ఉండేదను నిజంగా ప్రియులారా ఒక వ్యక్తి దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తి అయి దేవుని గనపరిచే వ్యక్తి అయి ప్రార్థన చేస్తే అతను ప్రార్థన చేసిన ప్రతిది దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు అతను నాకు మొర్ర పెట్టగా నేను అతనికి ఉత్తరం ఇచ్చేదను శ్రమలో నేను అతనికి తోడై ఉండేదను ఒక గొప్ప వాగ్దానం కదండి నువ్వు శ్రమ పడుతున్నప్పుడు దేవుడు నీకు తోడుగా ఉన్నాడు ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి నువ్వు దిగులు పడద్దు ఒకవేళ నువ్వు నలిగిపోతున్నా కన్నీరు విడుస్తున్న బాధలో ఉన్నా దేవుడు నీకు తోడుగా ఉన్నాడు ఎందుకంటే నిన్ను ఆదరించడానికి నీకు సహాయం చేయటానికి వాటన్నిటిలోంచి నిన్ను విడిపించటానికి ఒకవేళ అవి నీ విశ్వాస జీవితాన్ని పదును చేసేవైతే నీకు సహనాన్ని దేవుడు నేర్పుతాడు ఒకవేళ అవి నీకు నీవుగా తెచ్చుకున్నవైతే వాటి నుండి తప్పించి దేవుడు బయటకు తీసుకుని వస్తాడు శ్రమలో దేవుడు మనకు తోడుగా ఉంటాడు ప్రియులారు తర్వాత అతన్ని విడిపించి అతన్ని గొప్ప చేసేదను దీర్ఘాయువు చేత అతన్ని తృప్తిపరచేదను నా రక్షణ అతనికి చూపించేదను శ్రమలో దేవుడు ఎప్పుడు మనల్ని విడిచిపెట్టాడు విడిపిస్తాడు మనల్ని గొప్ప చేస్తాడు నిజంగా ప్రియులార మీరు గమనించండి ప్రతి విశ్వాసి దేవునికి సమర్పించుకున్నప్పుడు నీతిగా జీవించడానికి ప్రారంభించినప్పుడు శ్రమల గుండా వస్తాడు కష్టపడుతూ వస్తాడు కానీ ఆ తర్వాత అంతకంతకు అతని జీవితం వర్ధిల్లుతూ వెళుతుంది అతన్ని విడిపించి అతని గొప్ప చేసేదను ఈ దేవుని వాగ్దానం నువ్వు శ్రమ పడుతున్నావు అంటే నువ్వు త్వరలో విడుదల పొందబోతున్నావు దేవుడు నేను గొప్ప చేయబోతున్నాడు నువ్వు ఆశీర్వదించబడబోతున్నావు దాచిపెట్టిన మేలు నువ్వు అనుభవించబోతున్నావు దీర్ఘాయువును దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాట దేవుని పిల్లలకు దేవుడు దీర్ఘాయువుని ఇస్తాడు దీర్ఘాయువు చేత అతని తృప్తి పరచదను నా రక్షణ అతనికి చూపించదను అసలు రక్షణ అంటే ఏంటి దేవుని సన్నిధి అంటే ఏంటి రక్షణ పొందిన వారికి ఏం దొరుకుతుంది అనేవి దేవుడు చూపిస్తాడు నిజంగా ప్రియులారా మారు మనసు పొందిన వాళ్ళకి పరలోకం యొక్క విలువ తెలియదు పరలోకంలో ఉన్న వాటి విలువ తెలియదు అదే మారు మనసు పొందిన వ్యక్తికి పాటల్లో ఉన్న ఆనందం తెలుసు వాక్యంలో ఉన్న ఆనందం తెలుసు దేవుని సన్నిధిలో ఉన్న ఆనందం తెలుసు అందుకే వీరు దేవుని సన్నిధిని వెతుకుతూ వెళతారు ఎప్పుడు ప్రార్థన చేసుకునే కొంతమంది ఉన్నారు ఎప్పుడు పాటలు పడేవాళ్ళు ఉన్నారు ఎప్పుడు వాక్యం చదువుకునేవాళ్ళు ఎప్పుడు వాక్యం వినేవాళ్ళు ఉన్నారు ఏంటి ఏం దొరుకుతుంది వీళ్ళకి కొంతమంది తెలియని వాళ్ళు ఏమంటారంటే భక్తి పిచ్చి అంటారు ఏదో భక్తి అంటే మనసులో అనుకోవాలి కానీ ఏదో ఒక ఐదు నిమిషాలు ప్రార్థన చేయాలి కానీ ఎప్పుడు ప్రార్థన చేయాలా ప్రియులారా సంతోషం దొరికే స్థలాన్ని ఎప్పుడు మనం అక్కడే ఉండాలని కోరుకుంటాం పరలోకాన్ని చూసిన ఏ వ్యక్తి అయినా ఎప్పుడు పరలోకంలో ఉండాలని కోరుకుంటాడు కానీ పరలోకంలో కాసేపు భూలోకంలో కాసేపు నరకంలో కాసేపు ఉండాలని ఏ వ్యక్తి కోరుకోడు కాబట్టి మనం అవి చూడగలిగిన కన్నులు కావాలి నా రక్షణ అతనికి చూపించి అదనని దేవుడు చెప్తున్నాంటే ఎంత శ్రేష్టమైన దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు అవి చాలా విలువైన ప్రియుల కాబట్టి ఆత్మీయ జీవితంలో ఉన్న ఆశీర్వాదాన్ని మనం అనుభవిద్దాం వాగ్దానాలన్నీ మనం పొందుకునే వారుగా ఉందాం దేవునికి నమ్మకస్తులుగా జీవిస్తూ ప్రార్థనా పనులుగా ఉంటే దేవుడు ఇవన్నీ మన జీవితంలో నెరవేరుస్తాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం ఒక నిమిషం తల వంచి కళ్ళ మూసుకోండి మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను మహాపరిశుద్ధమైన తండ్రి ప్రేమ కలిగిన ప్రభావానికి ఒంద నాలుగు స్తోత్రాలు చాలా శ్రేష్టమైన విషయాలు మీరు మాతో తెలియజేస్తున్నందుకు మీకు స్తోత్రాలు తండ్రి ఈ వాగ్దానములన్నింటినీ మేము అనుభవించడానికి నెరవేర్చబడటానికి కృప దయచేయండి ప్రభా తండ్రి ఈ వాగ్దానాలు మా జీవితంలో నెరవేర్చమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి నీ కొందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి నీ కాపుదల ఎంత గొప్పది నీలో ఉంటే ఎలాంటి ఆశీర్వాదం శత్రువుల నుండి మేము ఎలాగో జయించగలం ఎలా విడుదల పొందగలం ఈ విషయాలన్నీ మాతో మాట్లాడినందుకు మీకు స్తోత్రాలు విత్తబడిన వాక్యం నీరు కట్టి ఫలింప చేయండి ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న ప్రతి వ్యక్తిని తాకండి ప్రతి కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించండి సంతోషం సమాధానం దయచేయండి ప్రభా ప్రతి కుటుంబాన్ని మీరు దీవించమని ప్రార్థన చేస్తున్నారు వారికి ఉన్న ప్రతి దుఃఖం నుండి విడిపించండి శ్రమల నుండి విడిపించండి అనారోగ్యం నుండి స్వస్థత పరచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రతి విధమైన అనారోగ్యాన్ని బుట్టి బాగు చేయండి ప్రభా ఏ సున్నాములు ఇప్పుడే స్వస్థత పరచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి ఆశీర్వదించండి సంతోషం సమాధానం దయచేయండి ప్రభా దుఃఖములో బాధలో కష్టములో కన్నీటిలో ఉన్న బిడ్డలని లేవనెత్తండి నాయన వారి దుఃఖ దేవులని సమాప్తంలో అయినట్లుగా చేయండి వారి కన్నీరు తొడవండి ఏసయ్య మీరు ఆదరించండి సహాయం చేయండి బలపరచండి ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న ప్రతి కుటుంబాన్ని ప్రతి వ్యక్తిని మీరు
దేవుడు మిమ్మందరినీ దీవించును అభిషేక అగ్ని మినిస్ట్రీస్ వారు నిర్వహించు కుటుంబ ఆశీర్వాద కోడిక బుధవారం జులై నెల పద్దెనిమిదవ తేదీ సమయం ఉదయం పదకొండు గంటల నుండి మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వరకు స్థలం ఎస్పీజీ తమిళ చర్చ్ ఆల్ఫా హోటల్ వెనుక సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర అభిషేక అగ్ని మినిస్ట్రీస్ వారు నిర్వహించు కుటుంబ ఆశీర్వాద కోడిక కుటుంబ ఆశీర్వాద కోడిక మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించటకై మా చిరునామా పాస్ఫియం జాన్ విస్లీ అభిషేక్ అగ్ని మినిస్ట్రీస్ రెడ్ల బజార్ పాత గుంటూరు గుంటూరు పిన్ నంబర్ ఫైవ్ డబల్ టూ డబల్ జీరో వన్ మీ ప్రార్థన అవసరతలు మాకు తెలియపరచటకై మా సెల్ నంబర్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ మరి ఒక నంబర్ సెవెన్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ నైన్ ట్రిపుల్ సెవెన్ Abhishek Agni